ഇന്ന് നമ്മൾ ഇ എസ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ടി യു എസ് ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഡിസൈൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിലബസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ ഡിസൈൻ മോഡുലർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോമിമിക്രി എസ്തറ്റിക്സ് ആൻഡ് എർഗോണമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഇതാണ് സിലബസിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രൊജക്ട് ബേഡ്സ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണർ സെൻറ്റർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ അപ്രോച്ച് വെർ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദർ നോളജ് ആൻഡ് ഗെയിൻ മാസ്റ്ററി ഓഫ് ദർ കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്ന് അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ മാസ്റ്ററി ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ഓത്തൻറ്റിക് പ്രോബ്ലം Uh, problem based may be subject a subset of project based learning in the sense that one way an instructor can frame a project is by asking student to solve one or more many problems or student nod idu cheythu thirka nu parayunnadana problem based learning project based nu parayumbo appo nammal parayanengil begins with the assignment of task that will lead to the creation of a final product or artifact this could be more than one problem kore problem eduthu adil ninnum oru goal like ethu ethu cheyirunnana project based learning nu parayunnathu problem based nu parayana begins with a problem ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അതിൽ നിന്നും ആ കുട്ടി പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ മോഡുലാർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മോഡുലാർ കിച്ചൺ മോഡുലാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെതായ രീതിയിലെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ ഇസ് എ ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജി ദാറ്റ് പാർട്ടീഷൻസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓർ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു സ്മോളർ കമ്പോണൻസ് ദിസ് സ്മോൾ കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ആർ കോൾഡ് മോഡ്യൂൾസ് ദിസ് മോഡ്യൂൾസ് ആർ ദെൻ ബ്രോഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് അസംബിൾ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ കോമ്പാക്ട് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മോഡ്യൂളാണ് അഞ്ച് ഓരോ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ആ മോഡ്യൂൾസ് മൊത്തം അഞ്ച് മോഡ്യൂളും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടീഷൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഓർ സിസ്റ്റം ഒരു സാധനത്തിനെ അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്മോളർ കമ്പോണൻസിലാക്കി ആ സ്മോളർ സ്മോളർ കമ്പോണൻസിനെ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി വെച്ച് അതിനെ അത് മുഴുവൻ ആ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് അതിനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ദിസ് മോഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓരോ മോഡ്യൂൾസും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ എ സിമ്പിൾ ടേം എ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ കളക്ട് ടുഗദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിലാണെങ്കിൽ എസ് എം പി എസ് പ്രോസസേഴ്സ് മദർ ബോർഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് എക്സെട്ര മോഡുലാർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് യൂസിങ് മോഡുലാർ വോൾസ് ഫ്രെയിംസ് ഡോൾസ് സീലിംഗ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഫർത്തർ പാർട്ടീഷനിങ് ഡെസ്ക് ടേബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സെട്ര ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ബോർഡ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ Simpler system since pre-ready system, ease of development, ease of maintenance, less development time, reduced cost, ease of alterations. Modular designs in the front of 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 the front. മിമിക്രി എന്താണ് ഒരാളെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേച്ചറിൽ നിന്നും നേച്ചറിൽ ഉള്ളത് കണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഒരു ടെക്നോളജി അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബയോ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗി ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ടു അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡിസിമിലർ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷെയർ സംതിങ് ഇൻ കോമൺ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഐറ്റം കാണും ആ കോമൺ കാര്യം കൊണ്ടുപോരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബയോ മിമിക്രി വർ അനലോഗീസ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ സോ ബയോ മിമിക്രി
അവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും നമുക്ക് ഈ വെൽക്രോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് റാപ്പ് വയേഴ്സ് ഷൂസ് ബാഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഈ വെൽക്രോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഈ നേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുത്ത പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഏറോ ഏറോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ അവർ ഒരു ഡോ ഡോവിൻ്റെ അവർ ഡോവ് പറക്കുന്ന കണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഴുതിയവരാണെങ്കിൽ ഓട്ടോസ്മിറ്റിനെ അറിയാം സ്മിറ്റ് റിഗർ എന്നാന്ന് പറയാം ആ സ്മിറ്റ് റിഗർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് കടലിലുള്ള അതിൽ നിന്നും ഒരു ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് സ്മിറ്റ് റിഗർ വന്നത് ദ സർക്യൂ സ്മിറ്റ് റിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ടു എ സ്റ്റേബിൾ മാക്സിമം വെൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ബിയോണ്ട് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ടു സീറോ വെൻ ഇൻപുട്ട് ഫോൾസ് ബിലോ എ വാല്യൂ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെസാച്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ജെക് സ്കിൻ ജെക് സ്കിൻ ബൈ മിമിക്കിംഗ് ദ ജെക്കോ ഫീറ്റ് ആൻഡ് അതിസീവ് ഒബ്സർവിംഗ് ജെക്കോസ് ക്ലൈബ് വോൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ്സ് പിന്നെ ഒരു ജാപ്പനീസ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഷിങ്കാൻസൻ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ കിങ് ഫിഷർ പറക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബീക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആണ് ആ ട്രെയിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫെതറും അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ട് ഉണ്ടായി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് വിൻ ടർബൈൻ ഡിസൈൻ ഫ്രം വെയിൽസ് വെയിൽസിൽ നിന്നാണ് വിൻ ടർബൈൻ കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചി ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയത് ലോട്ടസ് ലീവ് പെയിൻസ് ഫ്രം ലോട്ടസ് ലീവ് അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് നോക്കാം അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കിങ് ഫിഷറിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഷിൻസ ജാപ്പനീസ് ട്രെയിൻ ഇതാണ് അത് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ആ ബീക്ക് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മെട്രോ സ്റ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവായി ഹൈ സ്പീഡാണ് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ബയോമിമിക്രി ക്യാമോഫ്ലേജ് ആണ് ഈ ഓന്തിൻ്റെ പോലെയാണ് കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതിൽ നിന്നും വന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ജെക്കോ സ്കിൻ ജെക്കോ ജെക് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നത് ജെക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിസാഡ് ലിസാ ഒരു റെപ്റ്റൈലിൻ്റെ ആ കൈഡ ജെക്കോ ഫീറ്റിനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ജെക്കോ സ്കിൻ നമുക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പം അതാണ് ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എയ്സ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് എർഗോണമിക്സ് എയ്സ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എയ്സ്തെറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുമെന്ന് എയ്സ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ കൺസേൺ വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി It is the human awareness of beauty on the effect of five senses can be considered as a balance of color, shape, texture, contrast, form, cultural reference and emotional responses. ഒരു സാധനം എയ്സ്തെറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ടെക്സ്ചർ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ അവയർനെസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഓൺ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എയ്സ്തെറ്റിക്സ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവരുടെ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സാധനം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇതാണ് അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് മാൻ മെയ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സുമായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ച് അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായി നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റിൽ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിന് അവർക്ക് പറ്റിയ 
എർഗോണമിക് ചെയറും എർഗോണിക് ഡിസ്ക് ഡെസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലം എസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് എർഗോണമിക്സ് ഇൻ അതാണ് എസ്തെറ്റിക്സ് എർഗോണമിക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ്തെറ്റിക് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ തിങ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റൈൽ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ദ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നോട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ സം വേസ് അപ്പിയറൻസ് ക്യാൻ ബി വെരി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ തിങ്സ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് അപ്ലൈഡ് ടു ദിറ്റ് സർഫസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോം സൈസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലൈൻ ഇതെല്ലാം നോക്കും നമ്മളൊരു എസ്തെറ്റിക് കാര്യത്തിൽ സൈസ് ആൻഡ് സിമിട്രി ഇറ്റ്സ് ഇസ് ദ വൺ ഷേപ്പ് ഓർ ഫോം ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡൗൺ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് വൺ ഹാഫ് ഇസ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് അതർ എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫോം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സിമിട്രിക്കൽ ഇസ് എ സിമിട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഏരിയ കളർ ഹസ് നോ ഫോം ബട്ട് ക്യാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം യൂസ്ഡ് ബാഡ്ലി കളർ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവിൻ എ ഡിസൈൻ ഒരു ആൾക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് കാണുമ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ബ്രൈറ്റ്നസ്സും എല്ലാം കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളൊരു ടെം വാം കളേഴ്സ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ലൈറ്റ്നസ്സും ഡാർക്ക്നെസ്സും ടോൺ എല്ലാം നല്ല സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കണം സ്റ്റൈൽ ദ ചാർലസ് റെനിമി ലോൺസോസ് ഗ്ലാസ്കോ സ്റ്റൈൽ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടോൺ കളർ ടെക്സ്ചർ ഫോം എക്സെട്ര സ്റ്റൈൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു കൺസിഡർ ദ യൂസർ യു ഷുഡ് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ബിഗിൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് ക്ലോസ്ലി അറ്റ് ഹൗ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി യൂസ് ഡിസൈൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം കൺസിഡർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ എൻഷ്യൂർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് ഓഫ് ദ യൂസർ കമ്പയർ യുവർ ഡിസൈൻ ഐഡിയാസ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു എബോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരി ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് ടു സി ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ വെൽ ഫ്രം ദ എർഗോണമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതാണ് ഒരു ഡോർ ഡിസൈൻ്റെ ഡോർ ഡിസൈനിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നോക്കും ഇഫ് വി വൺ ഇഫ് വി വൺസ് എഗെയിൻ കൺസിഡർ ദ ഡോർ വേ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ അപ്പയറൻ ദാറ്റ് ഡിസൈനർ വിൽ ചൂസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വുമൻസ് ഡയമെൻഷൻ വിൽ ബി സ്മോളർ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇമാജിൻ വി വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് എ ഷെൽഫ് ഷോൾഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വി ആർ ഓഫ് കോഴ്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റീച്ച് ഹിയർ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെ ഷുഡ് കൺസിഡർ ഫിഫ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വുമൻ ദ സെറ്റിംഗ് ദ ഷെൽഫ് അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫിഫ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വുമൻ മീൻസ് ദാറ്റ് എ ഷെൽഫ് വിൽ ബി വിത്ത് ഇൻ എ ദ റീച്ച് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സീറ്റ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈസ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ദിസ് എർഗോണമിക് കൺസിഡറേഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ദ യൂസർ സെൻറ്റേർഡ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കത് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റണം അല്ല ടാബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പാടാണ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു നല്ല നമ്മുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വെയ്റ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ലത് എത്രയാണ് നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് അത് ഒരു ഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാം അനുസരിച്ചും ആ ഇഞ്ച് അനുസരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതാണ് ഐഗോണമിക്സ് വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ബിലോ ഐ ലെവൽ ഡിവൈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ കംഫർട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഐസ് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ കംഫർട്ട് ഫോൺ സൈസ് ആൻഡ് ബ്രൗസർ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലാർജ് ഫോർ ഐ കംഫർട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് എർഗോണമിക്സ് concurrent engineering it is the method of designing and developing products in which the different stages run
സീരീസ് പാരലൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലെയർ സി ബി ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ വീക്സിലാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ ലെയർ സി ബി ഇൻ ട്വൽവ് വീക്സ് യൂസിങ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് അതാണ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും സാധാരണ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഹെൻറി ഫോർഡ് അഡോപ്റ്റഡ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഫോർഡ് മോട്ടേഴ്സ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറിൻ്റെ കമ്പനി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഇതാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലയർ കസ്റ്റമർ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് പർച്ചേസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അസംബ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് അവിടെ നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ സെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്തതാണ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബൈ യൂസിംഗ് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡിസ്കവറി വാല്യൂ റിയലൈസേഷൻ വാല്യൂ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ലോവറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ ഇംപ്രൂവിംഗ് റിസോഴ്സ് എഫീഷ്യൻസി സിംപ്ലിഫൈങ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മിനിമൈസിംഗ് പേപ്പർ വർക്ക് ലോവറിംഗ് സ്റ്റാഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊസീജിയറൽ എഫീഷ്യൻസി ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെവലപ്പിംഗ് വാല്യൂ ആക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ സ്റ്റാഫ് കോമ്പീറ്റിംഗ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയർ ഹെൽപ്സ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ കരിയർ സ്കിൽസ് സെപ്പറേറ്റ് സിംറ്റംസ് ഫ്രം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് റൂട്ട് കോസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കം മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബൈ ഇംപ്രൂവിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ ഇസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് It's a variety of function of course it's a primary tenant of value that basic function to be preserved adutha the reverse engineering reverse engineering is also called back engineering adayidu nammal palaya kalathilekku ippo ee corona inde samayathu povunu ennokke parayna poleyana reverse engineering it's a back engineering it's a process of extracting knowledge or design information from anything man made and reproducing it or reproducing anything based on the extract information the process involves disassembling something and analyzing its component and working in detail oru oru idoru endu vana ഒരു അയൺ ബോക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കും അതിൽ പ്രോസസ്സ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും ഈ അയൺ ബോക്സ് വരും അത് ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റെ ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും അതിനൊരു ത്രീ ഡി മോഡൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസ്പെക്ട് ദ മോഡൽ വിത്ത് എ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ വേറൊരു മോഡലുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ക്രിയേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുവൽ ഒപ്റ്റെയിനിങ് മാനുവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ഫീച്ചർ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഴുക്ക് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഫീ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂക്ക് പ്രോസസ്സ് ടൈം ഹൈ പ്രസിഷൻ ലോ കോസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെത്താനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ